Salud, salud con café. ¿No tomas mucho o sí? No, la verdad no. No me gusta mucho el alcohol. O sea, una me deprime al otro uh -huh. día eh, y tengo problemas emocionales, entonces no quiero que se agudicen sí, con se la puede, cruda. Se puede cruzar, ajá. Ajá. O sea, más allá de que me cruce y así, digo, si he tomado alcohol eh, cuando tomo medicamentos, pero siento que al otro día yo estoy predispuesta desde hace muchos años, desde antes de tomar medicamentos, a que el alcohol me, me deprima más. Sí, bueno, es que además el alcohol es depresor. Entonces, por eso todo el mundo luego en las curas anda de no manches, te da culpa, te sientes mal, pues tal vez es que ya de entrada el no. alcohol te trae y te manda al, al piso. Y, y deja tú la cruda física, la, la, sí, la moral. El sentimiento, no, 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 me da una angustia horrible. Sí. Entonces digo, no, aquí. Sí, mejor con cuidado. Oye, dime una cosa, a ver, entonces, ¿cómo fue la primera vez que saliste en la televisión? Que empezaste chiquitita, creo que ibas sí. a un casting con tu hermana. Uh -huh. ¿Qué pasó? Sí, pues nosotros empezamos de extras. Te digo, mis papás se divorcian, todo eso. Mi mamá se queda sin trabajo en lo de las tarjetas y dice, pues voy a, voy a empezar a trabajar. Le dan una agencia de extras y se mete y dice, pues aquí agarro una lana, vamos todas y comemos ahí porque literal te digo que la comida estaba escasa en, eso, en esos momentos. Uh -huh. Y este, entonces empezamos a ir y yo como pez en el agua, así con el director de piquete de ombligo, ya sabes, o sea, me llevaba muy bien con o sea, todo te el mundo. empezaste a quedar en los, en los comerciales. En, los... De extra, de extra. Y después eh, acompañé a mi hermana a un casting en TV Azteca y e hice Lo de la, niñera. la niñera porque la directora me, me vio y me preguntó, ¿no quieres hacer el casting? Y mi mamá de que pues vas, ¿no? Y yo pues va, órale. Y entonces lo hice y me quedé y ya de ahí. Era Selenita, ¿no? Era Elenita, sí. <risa> Era la niña chiquita de la niñera, así que, que eras como súper madura y decía cosas así como súper. Y de ahí empezaron más programas. De psicóloga, decía. De, de ahí empezaron más programas. ¿Te gustó? ¿Tenías ganas de ser actriz? Porque pues en ese momento había sido extra. O sea, fue, ahora fue algo circunstancial. Es que cuesta mucho trabajo entender si algo te gusta. O sea, como. Como me metieron y me lo impusieron. O sea, era como. Sí me gusta, me divierto, pero como niño no entiendes del todo que te debería estar gustando esa edad. Okay. Entonces, pero me gustaba porque era como, uh, sí, este, ropa nueva, regalos. O sea, sí había una mejoría y un bienestar familiar. O sea, empezaste a, a ver que desde que empezaron a trabajar las dos, empezó a haber una tranquilidad económica en tu casa. Sí, sí, era como ver a mi jefa bien, porque yo sí la había sufrir llorar. O sea, era, era un rollo, era un rollo, porque aparte, Puse en un tema porque mi mamá estaba sola y nos habíamos mudado con, con un amigo de mi mamá. O sea, no teníamos ni dónde vivir así. Entonces era como la, las cosas empezaban a poner mejor gracias al trabajo. Y Cuando se mudaron con el amigo, ¿dónde dormían o cómo dormían? ¿En, en, qué, eh, o sea, ¿En qué orden? ¿En qué orden en los cuartos? Pues fíjate que le iba muy bien a, a, la, a mi padrino. Es mi padrino que también tiene una importancia muy grande en mi vida. De hecho, él me dijo que buscara a mi papá hace unos meses y fue el único que el único que abrazó a Gala, el único que se preocupó por mí porque veía las noticias. O sea, yo como que estaba pidiendo ayuda a gritos, o sea, subían notas de mí así de nada, no, pues que la Gala Montes anda deprimida y yo, ay, cara, y eso es lo que se ve, según yo no, no. Y él fue el único que me habló. Pero bueno, en fin, entonces vivíamos con él. Eh, él tenía eh, una, una hija, entonces creo que dormía mi hermana y, y la chava esta y yo dormía con mi mamá. Ok. Ajá. Pero después de eso, creo que, creo que antes vivíamos con mi abuela y sí vivíamos, o sea, vivíamos en un cuartito, mi hermana, mi mamá y yo. Y era una litera, mi mamá dormía arriba, yo en medio y mi mamá en un colchón, en un cuarto muy, 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 muy pequeño y con mi abuela que era un dolor de huevos, entonces, sí, no, mames. no mames, o sea, qué horror. Sí, no, 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 es que mi abuela, mi abuela viene de la posguerra. Entonces todo era así de, ¿De ibas al baño eh, Alemania. Entonces era así de, o sea, nació en Costa Rica, pero sus papás venían de Alemania, venían huyendo de la guerra. Era nada. Entonces es, eso como que sí eh, permeó un poco el, 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 la forma en la que se movía la familia, la posguerra, ¿sabes? Entonces mi abuela era así de, ibas al baño y dos cuadritos de papel, ya sabes. Y eh, o sea, la comida era un tema pura papa, o sea, no, no, se vivió, se vivió fuerte con la abuela. Ok, sí. tú naciste en el DF uh -huh. a, en el 2000, ¿no? En el 2000, sí. Ok. Sí, 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 sí. O sea, sí, tienes 24 sí. años. 24 años. Guau, wow, que, sí. que estás chiquitita, o sea, sí. bueno, muy joven, con mucho, chiquita y en un momento muy importante de tu carrera, porque después empieza lo de la niñera y empiezan más, este. Ajá, proyectos, más, novelas. Más novelas, este, secretos de familia, uh -huh. este, ¿qué otra? Empezaste? Lo que caemos, sabes, yo, me, o sea, nosotros nos, nos, eh, 
¿cómo se dice? Como que nos empezó a ir bien cuando hice la, la niñera, o sea, relativamente bien. Yo ganaba 5 mil pesos al mes y este... Más Zelanda y cosas así, pues era un dineral, o sea, era así de ahorita ya, o sea, los supers están muy caros, también eran otros tiempos, ¿estás claro. de acuerdo? Pero, pero sí, eso, eso era lo que ganaba y... Fue la época de En Otra Piel, Amar de Nuevo. No, eso ya fue más arriba, o sea, sí. En Otra Piel fue cuando yo entré a Telemundo. Ok. Y, y ahí ya, ya me fui a trabajar a Miami, o sea, antes de eso vivíamos en Iztapalapa. Uh -huh. Para y el este, mundo. En, de esta palabra para el mundo y ya después de eso de que empecé a trabajar con Telemundo entré al Señor de los Cielos ya nos empezó a ir ¿Cómo bien. fue el casting del Señor de los Cielos? porque ese híjole, pues yo creo que fue la primera bueno es que hiciste muchas cosas antes pero el Señor de los Cielos y ya ser la hija del Señor de los Cielos todavía me acuerdo de sí. escenas así de no te tienes ser. que ir a Suiza no a Suiza no papá porque sí. me estorbas no me encantó me encantó Ay, no, esa fue una gran oportunidad. Hace cuenta, yo me fui a hacer En Otra Piel, que fue una novela que hice con Laura Flores. Ah. Y, este, y Telemundo me ve. Por primera vez, como que sí me iba a ver en TV Azteca y así. También venía de hacer un novelón con Gaby Spanik, muy, muy bueno. Y este, pero ahí fue como el, el siguiente paso de mi carrera. Como que hay, hay ciclos, ¿no? Y siento que ahí cuando fue lo de Telemundo, que fue en el 2013-14... Eh, fue como el, el siguiente paso de mi carrera. Y, este, y entonces yo venía de hacer una novela en Miami. Nos regresamos aquí a México y este, pues a seguir chambeando. Dijimos, pues ya Telemundo me da una exclusividad. Entonces este, empiezo a trabajar con ellos como, como exclusiva. O sea, yo era la más chiquita de, de toda la empresa. Y me dicen, pues queremos que entres al Señor de los Cielos. Y yo me acuerdo que estaba en la escuela y una ya chava... Ya era muy famoso porque tú entraste a la temporada 3 o 4, ¿no? Súper famoso. O sea, me acuerdo que le dije a una amiga, pues voy a ser el señor de los cielos. Y me dijo, ¿qué? O sea, literal, volteó y fue así de... Gala, me dijo, eso es súper famoso, Gala. Tan famoso que después vas a estar en la casa de los famosos. <risa> exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y entonces empiezo a trabajar, nos empieza a ir chido, muy chido. Y este... ¿Y qué pasa? Mi hermana se embaraza. Mi hermana justo en esa época tiene una, una hija. Mi mamá tiene cáncer. Le da Eso cáncer sea. a mi jefa. No me digas. ¿Y cáncer de mama? Cáncer de mama. Ok. O sea, mientras tú eras Luzma en El Señor de los Cielos, estabas viviendo todo esto. Sí. O sea, te estabas convirtiendo en tía. Sí. Con tu hermana mayor y por otro lado tu mami con esa situación, con eh, esta complicación. Sí, okay. horrible, horrible. Así fue. ¿Y era fácil llegar a hacer los llamados del Señor de los no. Cielos con todo eso en la cabeza? No, no, no. Yo no entendía qué pasaba. Te digo, mi mamá es como muy antiterapia. Nunca. O sea, a mí me hubiera gustado que en ese momento el dinero que yo ganaba se hubiera destinado para, para tratarme psicológicamente. O sea, sí creo que hubiera sido muy importante. O sea, nada de esto estuviera pasando si, si no hubiera habido eh, atención a la salud mental desde una corta edad, porque por supuesto eres una niña que está en un ambiente de adultos todo el tiempo y tu psique es completamente distinta a la de un niño normal y empiezas a enloquecer, ¿sabes? O sea, me acuerdo cuando vi la película de Intensamente, por primera vez vi representado en una película de Disney algo que yo sentía, pero no tenía idea. O sea, entonces empieza a pasar lo de mi mamá, el cáncer, esto, aquello. Y este... Yo empiezo a tener un miedo así, un miedo, un miedo, un miedo a que mi mamá se muera, por supuesto, y es un trauma. Perdón que te interrumpa, ¿cómo les dijo? ¿Cómo fue? Pues, eh, como que nos fue advirtiendo, pero yo decía, no. Nah. O sea, cuando alguien que tú quieres mucho tiene una enfermedad mortal, lo último que muere es la fe. O sea, de verdad, si dices, no va a pasar, o sea, esto no me va a pasar a mí. Y te cuesta mucho entenderlo, incluso después de muchos meses de saberlo. O sea, ¿Se los dijo en un momento en específico? ¿Así es como, quiero hablar con ustedes? Pues fue como, me estoy haciendo estudios, algo está raro, no sé qué sea. Y yo, ok, y yo seguía chambeando, la verdad todo iba como muy deprisa. Y de repente fue como, hoy me dan los resultados, este, a ver qué pasa. Y pues sí, sí tengo. Y yo, ¿qué? Entonces, pues fue como empezar a conocer una nueva vida, o sea, cuando, cuando te dan un diagnóstico así, si sí es así de ¿y ahora qué va a pasar? ¿y ahora qué va a suceder? entonces desde ahí empecé a agarrarle mucho miedo a que mi mamá se muriera porque sabía que estaba en riesgo y yo decía yo si mi mamá me muero, o sea, no tengo a alguien más no tengo abuela, no tengo tíos mi hermana pues está joven, ya hizo su vida, ¿no? o sea, tu papá no lo veía mi papá no lo veía eh, no, de novio pues no tenía ni novio, ¿no? o sea, yo nunca pensaba, o sea, como que mi mente siempre estaba puesta en hacer negocio y, y en trabajar y en la enfermedad de mi jefa eh, que, no, que, no, que no tuviera cáncer mi mamá, ¿no? O sea, eh, total, se cura. O sea, pasan un, un par de meses, le hacen una mastectomía, se le ve el cáncer. 
otra vez todo chido. Yo, en ese momento, perdón que te interrumpa, ¿le dieron radiaciones o le dieron quimios? No, ahí no. Le hicieron nada más la mastectomía radical y este y, y creo que tomó tamoxifeno un rato, no, no me acuerdo. Mm. Pero fue como fijo. O sea, fue como, ay, estuvo cerca, lo vimos cerca, ¿sabes? O sea, sí fue un alivio y después de eso fue, fue un antes y un después de nuestra vida. O sea, mi mamá y yo nos hicimos las mejores amigas. O sea, yo estaba ahí para ella siempre, mi hermana también. Eh, y, y esa enfermedad nos unió mucho como familia. O sea, siempre antes de cualquier cosa teníamos un lema muy bonito que era ok, tenemos un problema, pero no es un cáncer, güey, ¿sabes? O sea, sigamos. O sea, yo gracias al cáncer aprendí muchas, muchas, muchas cosas y aprendí a disfrutar a mi mamá muchísimo porque tenía el miedo de que se muriera. O sea, ustedes siempre decían, bueno, cualquier problema, pero no es cáncer. Y cuando sí fue cáncer, madre santa. Sí. ¿Y qué decían ahí? A partir de ese momento que se decía cómo se levantaban el ánimo. Pues no se hablaba mucho. Es que en mi casa estábamos acostumbradas a no hablar nada ni hablar de nuestras emociones. Por eso creo que también fue una bomba de tiempo el cáncer de mi mamá, porque fueron traumas que nunca tratamos ni se hablaban en familia. Era como mi mamá, pues hija de una mujer alemana súper fuerte, con un temple así de roble de mm, guerra, ¿sabes? Eh, era como, no, yo voy a estar bien. O sea, ¿sabes? Okay. Y, y entonces, bueno, finalmente les dicen, bueno, todo está bien, todo ya está, bien. está remisa. Ya yo no... salgo al Señor de los Cielos. ¿Por qué me sacaron? No sé. Sigo preguntándome y diciendo, Telemundo, ¿por qué hiciste eso? No entiendo. ¿Cuántas temporadas estuviste? Una y media. Ok. Sí. O, ¿Y sí empezaste a ver la fama impresionante en la no, cara? No, brutal, brutal. Es que, o sea, brutal, brutal, ¿Tienes? brutal. ¿Cuántos años? Como 14 años. 15. 15 años. Sí, muy, muy cañón. O sea... Y Hoy, todo empieza a pasar, ¿sabes? Como que ay, ahorita estoy viviendo esa etapa otra vez, pero es como la etapa de que todo el mundo te quiere y todo el mundo quiere estar contigo y todo el mundo es tu mejor amigo y uh -huh. todo el mundo te ofrece chupe y drogas, y, ¿sabes? O sea, uh -huh. es como un poco así. 